ഗുരുകുലത്തിന്റെ ക്ലാസുകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സന്ദീപ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ വളരെയധികം തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വളരെയധികം റിക്വസ്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമാണ് ഇപ്പം ഈ അടുത്തിടെ പി എസ് സി ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ഡെമോ ക്ലാസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡെയിലി കറൻറ്റ് അഫേഴ്സ് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം തുടങ്ങിയവല്ല സൗജന്യമായിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക സേവ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതല്ലായിരിക്കും നമുക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ച കുട്ടികളെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ സൺഡേ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാവരെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദയവ് ചെയ്ത് സഹകരിക്കുക നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക മെട്രോ റെയിൽ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് മെട്രോ റെയിൽ വാസ് ഓപ്പൺഡ് ഇൻ കൽക്കട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ തുടങ്ങിയത് കൽക്കട്ടയിലാണ് കൽക്കട്ടയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ തുടങ്ങിയത് ഇറ്റ് വാസ് ഓപ്പൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ തുടങ്ങിയത് ഇത് തുടങ്ങിയത് കൽക്കട്ടയിലാണ് സെക്കൻഡ് മെട്രോ റെയിൽ ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഇൻ ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ മെട്രോ റെയിൽ തുടങ്ങിയത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ മെട്രോ റെയിൽ തുടങ്ങിയത് മൊവിയ ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് മെട്രോ ട്രെയിൻ ടു ബി ബിൽഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ മെട്രോ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊവിയയാണ് മൊവിയയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ മെട്രോ ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റാഫ് കോളേജ് ഇസ് അറ്റ് ബറോഡ ബറോഡയിലാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റാഫ് കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദ നെയിം ഗിവൻ ടു റെയിൽവേ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പ്രൊജക്ട് ഈസ് റെയിൽ നീർ നമ്മുടെ റെയിൽവേയിൽ കുടിവെള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പാടാക്കിയ പ്രൊജക്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് റെയിൽ നീർ എന്നാണ് റെയിൽ നീർ കുടിവെള്ള സംവിധാനം ഇ റെയിൽ ഇസ് ദ ഓൺലൈൻ റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ എസ് ബി ഐ നമ്മുടെ റെയിൽവേയിൽ എസ് ബി ഐ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ ആയ ഇ റെയിൽ തുടങ്ങിയത് എസ് ബി ഐ ആണ് എസ് ബി ഐ ആണ് ഇ റെയിൽ എന്ന ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് റിസർവേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തുടങ്ങിയത് എസ് ബി ഐ ആണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺ വീൽസ് കോൾഡ് ലൈഫ് ലൈൻ എക്സ്പ്രസ് ഓർ ജീവൻ രേഖ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചലിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺ വീൽസ് അതായത് ചലിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ലൈഫ് ലൈൻ എക്സ്പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ രേഖ ഇത് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് സംജോത്ത എക്സ്പ്രസ് റൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ സംജോത്ത എക്സ്പ്രസ് എന്ന ട്രെയിൻ ഓടുന്നത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന റെയിൽവേ ആണ് സംജോത്ത എക്സ്പ്രസ് ഇത് ലാഹോറിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ലാഹോർ ടു ഡൽഹി താർ എക്സ്പ്രസ് കണക്ട് കറാച്ചി ആൻഡ് ജോതാപൂർ താർ എക്സ്പ്രസ് കറാച്ചിയെയും ജോതാപൂറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു മെട്രോ റെയിലിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ മെട്രോ റെയിലാണ് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ എട്ടാമത്തെ മെട്രോ റെയിൽ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി ഭോപ്പാൽ വിഷവ
ക്യാപിറ്റലാണ് ഭോപ്പാൽ നമ്മുടെ കടുവ സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഭോപ്പാൽ വാരൻ ആൻഡേഴ്സൺ വാസ് ദ സി ഇ ഒ ഓഫ് ദ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് കോർപ്പറേഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ഈ ദുരന്തം നടക്കുമ്പോഴും ഈ കമ്പനിയിലെ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് കമ്പനിയുടെ സി ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് വാരൻ ആൻഡേഴ്സൺ ആയിരുന്നു സി ഇ ഒ വാരൻ ആൻഡേഴ്സൺ അർജുൻ സിംഗ് വാസ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് രാജീവ് ഗാന്ധി വാസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ സമയത്തെ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അർജുൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമയത്തായിരുന്നു ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം നടന്നത് ദ ബോപ്പാൽ പ്ലാൻ വാസ് ലേറ്റർ സോൾഡ് ടു ഡൗ കെമിക്കൽ കമ്പനി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഈ ഭോപ്പാൽ കമ്പനി ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടായ കമ്പനി ഡൗ കെമിക്കൽസ് ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ദുരന്തങ്ങളാണ് ചേർണോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ചേർണോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ ദുരന്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിനും ഫുക്കുഷിമ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റർ ഫുക്കുഷിമ ആണവ ദുരന്തം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മാർച്ച് പതിനൊന്നിനും പ്രിവി പേഴ്സ് പ്രിവി പേഴ്സ് വാസ് എ പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ടു ദ റോയൽ ഫാമിലീസ് ഓഫ് ഫോംലി പ്രിൻസലി സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രിവി പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അന്ന് ആ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്നിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്രാൻഡ് അവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തവണകളായിട്ട് എന്നും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പ്രത്യേക ഗ്രാൻഡിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിവി പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് കണ്ടിന്യൂ ടു ദ റോയൽ ഫാമിലീസ് അണ്ടിൽ ദ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻഡൻറ്റ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് വരെ ഇത് തുടർന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് ഇരുപത്തി ആറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് ഇത് നിർത്തലാക്കിയത് നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രത്യേക അലവൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ പ്രത്യേക ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം നിർത്തലാക്കി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹു അബോളിഷ്ഡ് ദ പ്രിവി പേഴ്സ് ഈ പ്രിവി പേഴ്സ് നിർത്തലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്താണ് ഈ പ്രിവി പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രത്യേക അലവൻസ് നിർത്തലാക്കിയത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയാം രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് പാർലമെൻറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യാത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ചരൺ സിംഗ് ചരൺ സിംഗ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫേസ് പാർലമെൻറ്റ് യങ്ങസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ രാജീവ് ഗാന്ധിയും ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹു ഡിഡ് നോട്ട് ഫേസ് പാർലമെൻറ്റ് വാസ് ചരൺ സിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മൊറാർജി ദേശായി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ കോൺഗ്രസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസേതര പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എ ബി വാജ്പായ് ബിക്കേം ദ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ അവിവാഹിത പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലർ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് പ്രകാരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നത് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് പ്രസൈഡ് ഓവർ ബൈ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിലിനെ അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഹാഡ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ടെന്യൂർ ആസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടു നിന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടിരുന്നിട്ടുള്ളത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡയഡ് ഇൻ ഹാർനസ് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അധികാരത്തിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലിരിക്കെയാണ് അന്തരിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഡയഡ് ഇൻ ഹാർനസ് ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ പാർലമെൻറ്റ
ഒരേ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നമ്മുടെ എ ബി വാജ്പേയി എ ബി വാജ്പേയി ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഇന്ത്യ സർപ്രൈസ് ദ വേൾഡ് ബൈ എക്സ്പ്ലോഡിങ് എ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവൈസ് ഇൻ എൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആണോ പരീക്ഷണം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് അത് നടന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ വാസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഓൺ മെയ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ അറ്റ് പൊക്രാൻ ഇൻ താർ ഡെസേർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ രാജസ്ഥാനിലെ പൊക്രാൻ മരുഭൂമിയിലാണ് ഇത് നടത്തിയത് മെയ് പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മെയ് പതിനെട്ടിന് രാജസ്ഥാനിലെ താർ പരിഭൂമിയിലെ പൊക്രാൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ദ കോഡ് നെയിം ഗിവൻ ടു ദ ടെസ്റ്റ് വാസ് സ്മൈലിംഗ് ബുദ്ധ ഈ ഒരു ആണവ പരീക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത കോഡ് നെയിം ആയിരുന്നു സ്മൈലിംഗ് ബുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് ഓൺ മെയ് ഇലവൻ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ അറ്റ് പൊക്രാൻ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ആണോ പരീക്ഷണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മെയ് പതിനൊന്നിനും പതിമൂന്നിനും ആണ് നടന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മെയ് പതിനൊന്നിനും പതിമൂന്നിനും ആയിട്ട് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മെയ് പതിനെട്ടിനായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജ രാമണ്ണ ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആറ്റംബോം വാസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആണവ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രാജ രാമണ്ണയായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജ രാമണ്ണ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പിതാവ് ഡോക്ടർ രാജ രാമണ്ണ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ദ ഫോമർ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ പ്രൊജക്ട്സ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ച മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന അബ്ദുൽ കലാം സാറാണ് അബ്ദുൽ കലാം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആണ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും എക്സ്പ്ലോഷൻസിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ വാസ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അറ്റ് മുംബൈ ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ മുംബൈയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ മുംബൈയിൽ ഹോമി ജെ ഭാബെ ആയിരുന്നു ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ ഹോമി ജെ ഭാബ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ശേഖർ ബസു ആണ് ഡോക്ടർ ശേഖർ ബസു ഇസ് എ കറൻറ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് അനുസരിച്ച് ഇന്നനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ശേഖർ ബസു ആണ് ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു ഗോ ഇൻ ടു സ്പേസ് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് പോയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ രാകേഷ് ശർമ്മ രാകേഷ് ശർമ്മയാണ് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഹി വാസ് ദ വിങ് കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലെ വിങ് കമാൻഡർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹി വാസ് ലോഞ്ച് അലോങ് വിത്ത് ടു സോവിയറ്റ് കോസ്മോനോട്ട്സ് എബോട്ട് സോവിയറ്റ് സോയൂസ് ടി ലെവൺ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓൺ ഏപ്രിൽ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് അദ്ദേഹം ശൂന്യാകാശത്ത് എത്തിയത് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത വാഹനം സോയിസ് ടി ഇലവൺ ആയിരുന്നു സോയിസ് ടി ഇലവൺ വാസ് ദ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ട്രാവൽഡ് സോയൂസ് ടി ലെവൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം രണ്ട് സോവിയറ്റ് കോസ്മോനോട്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി സ്പെൻഡ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഇൻ സ്പേസ് ഇൻ ദ സല്യൂട്ട് സെവൻ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശത്ത് എട്ട് ദിവസം ചിലവഴിക്കുകയുണ്ടായി ബഹിരാകാശത്ത് എട്ട് ദിവസം ചിലവഴിക്കുകയുണ്ടായി ചിലവഴിച്ചത് സല്യൂട്ട് സെവൻ എന്ന സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആയിരുന്നു കൽപ്പന ചൗള വാസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ അസ്ട്രോണോട്ട് ഹു വാസ് വൺ ഓഫ് ദ സെവൻ ക്രൂ മുംബൈസ് സ്കിൽഡ് ഇൻ ദ സ്പേസ് കൊളംബിയ ഡിസാസ്റ്റർ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലുണ്ടായ കൊളംബിയ ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരിയായ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായിരുന്നു കൽപ്പന ചൗള ഇന്ത്യസ് മെറ്റലോളജിക്കൽ സാ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ക്ലാസിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ കണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചില ഫുൾ ഫോംസ് നോക്കാം ആപ്പിൾ ഏരിയൻ പാസഞ്ചർ പേലോഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഏരിയൻ പാസഞ്ചർ പേലോഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച് നോൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ജൂൺ നയൻറ്റീൻ ഇതെന്താണ് അയച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പത്തൊമ്പതിന് എഡ്യൂസാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് ഇന്ത്യ അയച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് എഡ്യൂസാറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇന്ത്യ അയച്ച എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് എഡ്യൂസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അയച്ചത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിനാണ് എഡ്യൂസാറ്റ് അയച്ചത് ദ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഫ്രം തുമ്പ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തുമ്പയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് പി എസ് എൽ വി പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ പി എസ് എൽ വിയുടെ ഫുൾ ഫോം പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ജി എസ് എൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയോ സിങ്ക്രോണസ് സ്പേസ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ജിയോ സിങ്ക്രോണസ് സ്പേസ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കൾ ഇൻസാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഐ ആർ എസ് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എസ് ആർ ഒയും അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് നോക്കി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ക്ലാസ് ഡെബോ ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്രദമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡെയിലി കറൻറ്റ് അഫേഴ്സ് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സൗജന്യമായിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുക സേവ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്